说这个下面真的特别好，玩的时间多，忙的时间少。我跟你说，那边有大海浪，健身房，拍照特别好看，还有水上跑，哇塞，真的特别好。哎呀，你们俩这是去拉斯维加斯登记结婚了吧？这么晚才回来呀？哎，陈哥，陈哥，陈哥，那个，既然你俩回来了，给你们通知个事儿啊，俱乐部安排我们参加一个活动，特别简单，就是一个粉丝见面会。拍个 vlog 就当玩似的。呃，那陈哥既然不愿意去的话，那我只好取消去厦门的机票啦。什么？去哪儿？厦门？呀，我们如果不去呢，也就错过了一次与美食接触的机会，错过了一次与一个美丽城市亲密接触的机会。呀，遗憾呐，遗憾。哎，别别别别啊！我们住的酒店离夜市远吗？活动日程表出来了吗？几点开会，几点收工啊？要是收的晚，夜市收摊了就不好了。你们到时候都别拖啊！哎，你们说一千到一万的，那去不去还不得成哥说了算呢？嗯，成哥，去不去？订单出了点问题，八点才能把房间收拾出来。大家稍安勿躁啊、哦！我刚看了点评，这家酒店的餐厅评分就特别高。要不我们去吃点饭，怎么样？好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，快点走，走。成哥，你帮我把行李箱拿上去吧，我去和我妈报声平安。好，帮我跟妈妈问好。喂，妈。嗯，对，我们已经到厦门了。挺好的，就是有点下雨。嗯，您不用担心，我先挂了。大姐姐，嗯、你是 Smiling 吗？你是？真的是你，我是你的粉丝，粉丝。你打职业之前，我就特别喜欢看你直播。我也打中单，跟你学了好多技术，我现在段位还可以，再往上打一点，估计就能碰到你了。我的梦想就是和你打一把游戏，姐姐，你能给我签个名吗？好。洋洋，一下子没看住，你又乱跑了，还到处和不认识的人说话。你能不能让人省点心啊？我没乱跑，也没和陌生人搭话。这个小姐姐是我喜欢的电竞选手。什么选手？电竞。哎呀，行行行，电什么竞啊？不就是打游戏吗？你们这些小孩啊，沉迷游戏耽误学习不说，还找一些冠冕堂皇的借口。走了走了。Smiling 姐姐，我也想打职业，想拿冠军，今年的全国总决赛冠军，就拜托你了。再见 ，Smiling 姐姐、哎。行了，走了走了。行了，以后别乱跑了啊！你怎么来了？你整整消失了三十分钟，我以为你被人绑架了。我又没有钱，刚打职业三个月就被扣了三个月工资，资产是负数。我有钱，要是绑架你跟我要钱怎么办？要五百万我也得给
，刚才小鬼谁啊？哦，一个小粉丝。说什么了？要签名。他说他也想打职业，不过职业道路被老妈 g a 问你个问题，我试用期过了吗？为什么让我毫无心理准备的撞毁这个世界之谜？你们有事吗？我只是个萌萌的胖子而已。嗯、怎么，要灭口啊？其其实我也没有什么想问的。你俩这样多久了？有一段时间了。藏的挺好，谁都没发现。那谁先打破纯纯的革命友谊的？我。我威胁他，如果不乖乖就范，我就把他猫给扔了。所以他就乖乖就范了。我这个回答，你满意吗？你们这样不对啊！队里就这么一个姑娘，我们哄着、护着、捧着。队长，你身为队长，背着我们一言不合就自己先拱了？我不先拱，那还留着给你们拱吗？你，我是队长，不是雷锋。还有你，童瑶，啊，说好的好好打职业，不跟电竞职业选手谈恋爱，职业选手全都是渣男呢。你就这么打自己脸啊？队长又不是简阳，他不会骗人。平时就看看比赛视频、打 rank 什么的。我现在越来越觉得空气中散发着迷人的狗粮香味儿。你俩咋对上眼儿？不知道，就骂着骂着骂出味道了呗。斯德哥尔摩综合症听说过没？嗯。踮起脚在超市藏水的时候特别可爱，打游戏的时候特别可爱。被阿泰的玉藻前打败了，一个人坐在位置上哭了一晚上，并且练了一晚上弑神的时候，可爱。赢了比赛，不知天高地厚，而且没礼貌的对着杨生说骚话的时候，可爱。solo 赛里赢了我的时候，嚣张的样子更可爱。我就随便问问，我还能再说好多条。你留着去教堂跟你们的主婚人说吧。啊？你不想听吗？最后一个问题。你俩到哪一步了？就只有你看到那样，没有其他的了。你还想问什么？全都告诉你了。没有了，没有了，没有了。你俩让我安静会儿。去去去，你们先走，走得远远的。呃，对对对了，我那个喷雾用完了，我要去买喷雾了。不行，以后你想要什么直接跟我说，我去帮你买。我给你当了两年的辅助，你连只洗面奶都没给我买。明天早上别迟到啊！啊，早上别迟到,、啊啊别迟到啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。明天 vlog 录完之后，咱们去哪玩啊？你想去哪儿啊？嗯，去吃好吃的吧。好、啊。呃，小姐姐，你们今天晚上怎么睡啊？